こんにちは。こんにちは。ネイリスト中山千恵子です。前回の動画でこちらの寝そべりユニコーンを作りました。そして今回の動画ではサロンワークの施術場面に入ります。楽しみ。まずはえっ、ー、とね久々にご来店いただいたお客様だったので今回はオフやリペアなどはございません。もうね地図目の状態で来て,くれ来てくださったのでまずは消毒をしてプレパレーションをしてからジェルを塗っていきますで今回の動画ではプレパレーションとジェルをベースにワンカラー塗って前回の動画で作った寝そべりユニコーンちゃんを置くところまで行きたいと思いますで次回の動画ではえー、と他の4本に寝そべり動物を作るところをやるのでまたねそれは次回の動画を楽しみにお待ちいただけたらと思いますはいそれでは今回の動画では早速もうね動画の方ではもう始めていますがまずはプレパレーションからしていきますプレパレーションというのはジェルネイルを塗る前の下準備のことです甘皮を押し上げたり整えたり爪の先端を整えたりあとは爪の表面も整えていきますジェルを塗る前の準備段階のことをプレパレーションと呼びますでいつも私はプレ、あのー、メタルプッシャーとかを使わずにグリーンポイントというビットを使って押し上げていくので今回もマシーンとグリーンポイントでまずは甘皮を押し上げていきます、うんうん今回のお客様は久々のジェルネイルだったのでもともと爪がかなり短い状態で長さ出しをするか最初ねちょっと悩んでたんですけれども長さ出しはなしにして逆にもうほんとギリギリまで短くして整えてくださいということだったので白い部分まあ全くなくしてしまうと本当に爪なりの形になってしまってカラージェル塗った後に少し先端がいびつな形になってしまうので丸くなるように削っていきますでこの時に短い爪のお客様は削りすぎてしまうとこのね手を裏を向けて爪の先端とこの指の境目を見てみるとちょっとポコッとなんか透明のものありますよねこれハイポニキュームというものでこのハイポニキュームが爪と指の間にゴミが入ったりとかしないように保護をしてくれているものになりますで、爪を短く削ってしまうとハイポニキュームが削れて痛いっていう可能性とちょっと手前まで削ってもお客様が生活している時にハイポニキュームに物が当たって痛くなっちゃうっていうパターンがどちらもあるのでギリギリにしたいっていうお客様には一度そのことも話しますでそれでもギリギリまで削りたいですって言われた場合には削る時にもあの痛かったらすぐ行ってくださいねっていうふうにお声がけをしながら削っていきますなるほどえっ、ー、ともうねちょっとファイルが動画では終わっちゃいましたねえっ、ー、とキューティクルニッパーもそして終わって爪の表面をスポンジファイルで整えていきますそれではようやくここからジェルネイルです爪の表面にはまずプレプライマーを塗っていきますプレプライマーは爪の表面の水分や油分を調節してジェルの持ちを良くするための液体なので塗った後本当に5秒10秒待ってもらうと乾燥するのでしっかりと乾燥してから塗っていきますまずはベースジェルから塗っていきますす
それではカラージェルを塗っていきますこちらの色はお客様がカラーサンプルを見て選んでくださったんですけれどもえっとですねネオンのようなくすみのないイエローにちょっと白が混ざってる感じなのかなあのくすみのない明るめのパステルイエローとなりますど完全に硬化してから二度塗り目を塗っていきますアートをしている時とかだとよく仮硬化挟んだりするんですけどこういうベースのカラーを塗っている時はもう上から色を覆いかぶせてしまうので仮硬化の上にもし重ねてしまうと下の段の仮硬化のところにもう光が当たらなくなって生焼けのままになってしまうので必ず完全硬化をしてから二度塗り目を塗っていきます。そしてですね、今回は5本とも上から 3D のモチーフを作っていきます。で、えー、っと、まあ、3D のモチーフってお客様の好みにもよるんですけど、3D は載せるけど、なるべくデコボコしたくないっていう方と、もうせっかく 3D 作るんだから、もう表面デコボコしたいっていう方がいます。で、えー、っとね、その、あんまりデコボコしたくないなっていうお客様の場合は先に 3D を作ってからトップジェルを上からモリッと塗ってなるべくデコボコ感がないようにしていきますで今回のお客様みたいにしっかり 3D 感を出したい方の場合は先にトップジェルを塗っていって 3D を作ったら最後は表面ノンワイプトップジェルなど薄めにトップで仕上げていくというふうに工程を書いていますで今回は先にトップジェルを塗っていきますそれでは今回の動画では最後に親指に前回の動画で作った寝そべりユニコーンちゃんを乗せていきますお客様に位置を確認してもらって位置が決まったらちょっとね大きいのでライトに入れる時にぶつけちゃったりとか横向けて位置ずれちゃうと心配なので先にハンディライトで仮効果をしてからライトに入れて固めてもらいますそれでは次回の動画では残り4本作っていきたいと思いますのでお楽しみに